Yo soy Carolina y llevo cerca de 6, 7 años rodando aquí en la ciudad. Para mí la bici es importante en mi vida porque pues con ella me puedo transportar a todos lados a cualquier hora, pero también ha sido muy importante porque me ha demostrado qué tan hábil y qué tan fuerte soy eh, aquí en la ciudad. Hola, yo soy María, llevo más de 10 años rodando. La bici para mí, si tuviera que definirla en una palabra, sería libertad. No necesito de nadie más que de mi cuerpo y de mi bici. Mi nombre es Brenda y llevo casi siete años utilizando mi bicicleta como medio de transporte. Para mí, la bicicleta significa liberación, adrenalina y autorrealización. Uso la bici como medio de transporte, sobre todo porque pues, me permite ahorrar dinero. Empecé a usar la bicicleta como medio de transporte por una necesidad de movimiento, por la idea de sentir cómo mi cuerpo y mi resistencia física son el motor que me llevan al lugar que quiera andando sobre dos ruedas. También el tiempo de traslado se reduce muchísimo y eso es una gran ventaja. También porque me divierte mucho y me ayuda a liberar y descansar mi mente. Pienso que el usar la bici no evita que te acosen. Al contrario, creo que como te visibilizas más en el espacio público, te acosan más. Te hacen sentir incómoda al chiflarte, al gritarte cosas. Aunque me siento mucho más segura, sé que transportarme en bicicleta no me exenta de la violencia de género que vivimos las mujeres. Continúo soportando agresiones verbales de conductores de autos, de choferes del transporte público, de peatones y me ha pasado incluso con otros ciclistas. Las calles de la Ciudad de México no están hechas para salir cómodamente en la bici, ya que en avenidas principales, en calles secundarias, el asfalto suele estar horrible y eso hace que trates de evitar baches, coladeras abiertas y te expongas como ciclista hacia los coches, transporte público o a transporte de carga. En los puntos donde hay ciclovías que son muy exclusivas y no están por toda la ciudad, no tienen el mantenimiento debido para evitarnos un accidente o están invadidas por peatones, por otros autos o transportistas o por locales de comida. También es cuestión de una cultura de empatía o de tolerancia con otros medios de transporte. Es planear mejor las cosas, pero también concientizar más. Las limitantes como mujer para usar la bicicleta serían las zonas por las que nos podemos mover estando sola. Lugares peligrosos en la ciudad generalmente son mucho más peligrosos para las mujeres y aunque aunque la bici te lleva por todos lados y podrías ayudarte con ella para salir del lugar a mayor velocidad, no estamos a salvo. Sí existe la posibilidad de que te tiren de tu bici y te lastimen. Las sociales, hoy en día, mis papás me siguen diciendo no salgas tan tarde o que mejor ellos me dan el pasaje y me vaya en camión o en metro. Uno de los beneficios de andar en bici siendo mujer es que puedo ir a todos lados a la hora que yo quiera, regresar a mi casa a la hora que yo quiera, sana salva, y que es un sentimiento que ningún transporte me ha dado, ni estando en un camión, ni mucho menos estando en un taxi. Por otro lado, beneficios anímicos y físicos, tales como la sensación de libertad, de empoderamiento, de independencia, de fuerza, de una inyección de energía de cuidar mi condición y mi resistencia y mi corazón y muy en especial sentir que vivo sin miedo. Otra cosa que me ha ayudado mucho es desarrollar algún deporte, en mi caso dentro del ámbito de la bicicleta. Yo practico bicicolo y practicas mucho tus reflejos, de la manera de usar tu cuerpo ¿no? para tener como un reconocimiento de todo tu entorno. Eso me ha ayudado mucho para andar en la calle. Las transformaciones que ha traído a mi vida el uso de la bicicleta son, por un lado, mis gastos económicos. Por otro lado, saberme mover mejor por la ciudad, conocer las calles, colonias, pueblos, saber llegar a cualquier sitio. Y el ritmo de mi vida toma más calma, pues libero mucha energía y eso me ayuda a sobrellevar el día a día en una ciudad llena de gente y de estrés en la vía pública. Muchos de mis círculos sociales y afectivos están de ese lado, ¿no? Podría decir que casi la mitad de mi vida he estado en la bicicleta. Físicamente, pues tus piernas son más fuertes, también tus reflejos son más hábiles. Mentalmente, porque te crea mucha fuerza, te hace creer en ti, que es la confianza que tú vas creando y vas generando, que puedes decir, lo puedo lograr y soy tan fuerte que pues soy invencible.